خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with Huzu. We are honored once again to present highlights of a virtual malakat where Hadat Khalifat al-Masih Aidu Hala Ta'ala bin Asil Aziz graciously met with Waqfinoor boys and girls aged between 9 and 11 from the UK last weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Last Sunday, boys and girls aged 9 to 11 of the Wakfino scheme from the UK, who were gathered in the Battle for Two Mosque in London, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifa Tul Masih V. May Allah be his helper. After a formal session which included Dilawat, Hadith, Nazm, and two presentations from the Wakfino, the children had the opportunity to ask questions on a range of issues. When I go to secondary school, I plan to wear a hijab. I'm nervous about the reaction of my friends and others. Please can Hazur give some advice. Jazakallah. If you don't have MD, you have to believe that Islam is a true religion. Yes. So if Islam is a true religion, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے اپنا سر ڈھانکنا چاہیے اپنے سینے کو ڈھانکنا چاہیے جب بڑی ہو جائیں تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہم نے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ماننا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے انہیں اللہ میاں خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے اللہ میاں کو اگر اللہ میاں خوش کرنا ہے تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پھر فرم فیت رکھو شرماؤ نہ ڈرو نہ ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے اور ہمارا ایمان پکا ہے سمجھ آگئی میری بات کی میں تمہیں جان کے جان کے اردو بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اردو بھی آئے وقفہ نوہ کو My question is how were 73 groups of Muslims formed? اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے قرآن کریم پر عمل کرنا بند کر دیں گے اور ہر ایک جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ اپنا اپنا نکتہ نظر پیش کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی سیکٹس بن جائیں گی اس لیے مسلمانوں میں سیمیٹی تری سیکٹس ہیں اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر مسیح معاود آئے گا اور وہ تمام جو سیکٹس ہیں ان کو ایک سیکٹ میں کٹھا کر لے گا جمع کر لے گا اور ایک سیکٹ بن جائے گی جو مسیح معاود کی جماعت ہوگی وہی صحیح جماعت ہوگی آنسل نے فرمایا تھا جو مسیح معاود کو ماننے والے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے مسلمان باقی جو لوگ ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مسیح معاود آئے تو اسے جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح معاود ابھی نہیں آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اسمان سے اترے گا اور ساتھ اس کے مہدی شامل ہو جائے گا اور پھر دونوں جنگ کر کے مسلمان بنائیں گے اور ٹھیک کریں گے لیکن یہ بات نہیں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس زمانے میں جو ریلیجس وارز ہیں نا دینی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اس لیے جو بھی دینی جنگ لڑے گا وہ جیت نہیں سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اگر صحیح اور ٹھیک کسی وجہ سے دینی جنگ لڑو گے تو تمہیں میں فتح دوں گا لیکن تو آج کل تو دینی جنگ ہو نہیں رہی کوئی ریلیجس وار نہیں ہو رہی ہر جگہ ہارتے جا رہے ہیں دشمن سے 
जंग में हार जाते हैं मारे पड़ रहे हैं बुरा हाल हो रहा है इसलिए कि हज़रत मसीह मौत को नहीं मान रहे तो हज़रत मसीह मसीम को ख़ुद अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि तमाम मुसलमानों को जमा करो एक हाथ पे और यही वजह है कि अल्लाह ताला के फजल से आज से 130 साल पहले जो हज़रत मसीह मऊद ने दावा किया था मसीह मऊद होने का क्लेम किया था वो एक आदमी था आज हम अल्लाह के फजल से सारी दुनिया में फैले हुए हैं और जब हम सारी दुनिया में फैले हुए हैं और ऐसा ऐसा मुसलमान भी हमारे अंदर शामिल हो रहे हैं जमात अहमदिया की जो रोज़ रोज़ तादाद बढ़ रही है वो इसलिए बढ़ रही है ना कि लोग बैत करके शामिल होते हैं हमारे अंदर ठीक है ऐसा ऐसा हम तरक्की कर रहे हैं और यही अल्लाह ताला ने वादा फरमाया था कि ऐसा ऐसा जमात बढ़ेगी और फिर एक सेक्ट बन जाएगी और दूसरी सेक्ट जो हैं वो बिल्कुल ऐसी होंगी जिनकी कोई हैसियत नहीं होगी ठीक है इसलिए तिहत्तर सेक्ट्स थी उस पेशगो के मुताबिक बहत्तर सेक्ट और तिहत्तरवा जमात अहम दिया है जो सही है और आम हजरतम की पेशगोईयों के मुताबिक है और अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक है मेरा सवाल है कि क्या वक्फन बच्चे फुटबॉल प्लेयर बन सकते हैं फ़ायदा क्या होगा जब बूढ़े हो जाओगे तुम तो फिर तुम्हारे पास खाने पीने का सामान क्या होगा वो सेविंग अगर बहुत अला किस्म के प्लेयर हो तो शायद कोई तुम्हारी प्रॉपर्टी बन जाए इसलिए बेहतर ये है कि कुछ काम भी करो पढ़ाई भी करो और पढ़ाई के साथ साथ फुटबॉल खेलो और फुटबॉल प्लेयर बन जाओ कोई अच्छा प्रोफेशन भी तुम्हारे पास होना चाहिए ताकि तुम दुनिया को फ़ायदा पहुंचा सको तुम वक्फे ना हो ना वक्फे ना हो तो फिर दुनिया को फ़ायदा पहुँचाने के लिए कोई काम करना चाहिए फुटबॉल खेल के सिर्फ फुटबॉल ही खेलोगे ना तुम इसलिए पढ़ाई करके कुछ बनो और साथ फुटबॉल भी खेलो और फिर अगर तुम एक डॉक्टर बनते और साथ एक अच्छे फुटबॉल प्लेयर बन जाते हो इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर बन जाते हो तो बड़ी अच्छी बात है दोनों काम करो फिर ठीक है असलकम प्यारे हजूर वाले मेरा सवाल है कि आप दुनिया के बहुत से मुल्कों में जा चुके हैं आपका सबसे पसंदीदा मुल्क कौन सा है और क्यों क्यों है अगर मैं कहूँ नहीं है तो फिर क्यों वाला सवाल ख़त्म हो गया और मैं कहूँ सारे पसंदीदा हैं तो फिर भी क्यों वाला सवाल ख़त्म हो गया जहाँ अहमदी अच्छे हैं हर मुल्क में अहमदी हैं अच्छे अहमदी हैं वो हर मुल्क की अपनी अपनी खूबसूरती है हर मुल्क के अपने अपने अच्छे अच्छी बातें हैं किसी में कोई अच्छी बात है किसी में कोई अच्छी बात है और अहमदी हर जगह जहाँ मुखलिस हैं वो सारे ही अच्छे हैं जब अहमदी अच्छे हैं तो मुल्क भी अच्छा हो गया इसलिए सारे मुल्क अच्छे हैं क्यों वाली बात ही कोई नहीं तुम भी अच्छे हो जर्मनी के रहने वाले भी अच्छे हैं और हॉलैंड के रहने वाले भी अच्छे हैं और बेल्जियम के भी और फ्रांस के भी और अमेरिका के भी और कनाडा के भी और न्यूजीलैंड के भी और ऑस्ट्रेलिया के भी और अफ्रीका के भी अफ्रीकन बच्चे भी बड़े अच्छे अच्छे हैं वफादार बड़े प्यार अखलास दिखाने वाले और बड़े भी तो अब देखो अफ्रीका में वकीना फासों में उन्होंने कुर्बानी दिखाई ना कितनी बड़ी अहमदीत की खातर एक एक करके शहीद होते गए तो फिर वो अफ्रीकन तो फिर अच्छे लगेंगे सबसे ज़्यादा लेकिन जहाँ जहाँ लोग अच्छे एम दी हों और कुर्बानियाँ दिखाने वाले हैं वही अच्छा मुल्क है ठीक है असलकुम प्यार वालेकुम सलाम हाँ जी माहिद खान वाई बुरे लोग नहीं बनाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा जो पैदा होता है वो बड़ी नेक पायस नेचर में पैदा होता है लेकिन उसका जो इन्वायरमेंट है उसका जो माहौल है वो उसको अच्छा या बुरा बना देता है तो अगर सारे लोगों के इन्वायरमेंट अच्छा मिल जाए तो फिर सारे लोग नेक होंगे कोई बुरा आदमी नहीं होगा और अगर जब बड़ा होता है इंसान जो ईसाई घर में पैदा हुआ या जो एथियस्ट के घर में पैदा हुआ बच्चा या जो पेगन्स के घर में पैदा हुआ बच्चा वो फिर अपने इन्वायरमेंट को देख के अपने माहौल को देख के अपने घर के देख के अपनी सोसाइटी को देख के वैसा बन जाता है और बुरी बातें करने लग जाता है मुसलमानों में भी देख लो कि बावजूद इसके मुसलमान के घर में पैदा होते हैं मुसलमान कहलाते हैं लेकिन बाद बुरी बातें सीख लेते हैं वो बुरी बातें करते हैं तो अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाया अल्लाह ताला ने तो इंसान को अकल दी और एक 
ماحول بنایا اور بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو بتائیں ہم وقف نو بچے ہیں دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے ٹھیک اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں اور دنیا جو خراب ہو رہی ہے اس کو خراب ہونے سے ہم نے بچانا ہے تو یہ ہمارا کام ہے اور دنیا کو شیطان کے قبضے میں سے شیطان نے جو اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے نا اس سے نکالنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آنا ہے ساروں کو اور وہ تبھی ہوگا جب تم خود نمازیں پڑھو گے اچھے اچھے کام کرو گے اللہ میاں سے دعا کرو گے لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے تو پھر لوگوں کو ٹھیک رستے پہ بھی رائٹ پات پہ بھی چلاؤ گے ٹھیک ہے جی چلو پھر میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں اتنا مشکل میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتا ہے علم ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دیا ہوا ہے اگر تم چاہو تو بدل دو تو مشکل میں اللہ تعالیٰ تو نہیں ڈالتا تم لوگ خود مشکل میں پڑھتے ہو ایک آدمی تھا وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا بہت سے سین کرتا تھا اس نے بہت سے مرڈر کیے ہوئے تھے اور آخر میں اس سے خیال آیا کہ میں بہت گناہ کرنے والا ہوں اور اتنے زیادہ مرڈر میں نے کیے ہوئے ہیں بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں مجھے اللہ میاں بخش دے گا کس نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو بخشے جاؤ گے وہ تمہیں بتائے گا طریقہ بخشنے کا وہ جا رہا تھا تو رستے میں فوت ہو گیا جب رستے میں فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ تھا دونوں آ گئے اس نے کہا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ ریپینٹ ہو گیا تھا اپنے آپ کو بدل رہا تھا اپنے جرم کو گناہ کو چھوڑ رہا تھا ٹھیک ہے جو جہنم والا کہتا تھا نہیں اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں اس کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا آخر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ میر کریں جب انہوں نے میر کرنا شروع کیا تو وہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا جس بزرگ کے پاس وہ جا رہا تھا اپنے گناہ بخشوانے کا طریقہ پوچھنے کے لیے نیکی کی طرف جا رہا تھا تو اللہ میاں نے کہا کہ کیونکہ تم نیکی کی طرف جا رہے تھے اور نیکی کی طرف زیادہ قریب تھے اس لیے تمہارے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ تم ضرور گناہ کرو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اچھی کام ہے یہ برے کام ہے لیکن اگر آخر میں تم اچھا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا لیکن اس کا چوائس تمہیں دے دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں فورس نہیں کیا کہ تم یہ ضرور کرو اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ایک اور بات ہے کام کروانا یہ بالکل اور بات ہے اللہ تعالیٰ نے کروانا ہے کہ تو کہیں نہیں کہا زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہاں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر برے کام کرے گا بھی تو آخر میں اچھا کام کر لے گا اور یہ بخشا جائے گا لیکن ایک آدمی بڑے اچھے اچھے کام کرتا ہے آخر میں برا کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی اس طرح کے علم تو اللہ میاں کو ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فورس نہیں کیا کسی کو کہ ضرور تم نے یہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو چوائس دیا تمہیں چوائس دیا ہے کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو اچھے کام کرو گی تمہیں ریوارڈ ملے گا برے کام کرو گی تو سزا ملے گی ٹھیک اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں نے پیدا کیا ہے کسی کو برے کام کرنے کے لیے مشکل میں اللہ میں نہیں ڈالتا مشکل ہم خود ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نیک کام کرو مشکل میں نہ پڑھو تم کیوں مشکل میں پڑھتی ہے برے کام کر کے عقل کی بات ہے نا بارہ سال کی ہو گئی ہے تم الیون تو الیون میں ہوگی تمہیں عقل ہے اللہ میں یہ کہتا ہے برے کام نہ کرو مشکل میں اللہ میں نہیں ڈالا تمہیں اگر تم برے کام نہیں کرو گی تو اللہ میاں تمہیں ریوارڈ دے گا انسان خود کرتا ہے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے اللہ میاں نہیں ڈالتا ٹھیک ہے چلو جاؤ جزاک اللہ السلام علیکم بلاوٹ حضور وعلیکم السلام My question is, why do other Muslims kiss the Holy Quran after they read and close it? And are we allowed to kiss the Holy Quran? 
you are allowed to kiss the Holy Quran. There is no harm in it. There is no harm in it. But it is a good thing. If you just show off to kiss the Holy Quran, then there is no use of kissing the Holy Quran. There is no use of kissing the Holy Quran. There is no use of kissing the Holy Quran. कोई तुम्हें फायदा नहीं मिलेगा उससे, ठीक है? कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम तुम्हारे अंदर इज्जत है, कुराने क्रीम की ये तुम इसको समझते हो कि अल्लाह मियाँ का किताब है, हदरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरी है, बड़ी पकीजा किताब है, अच्छी किताब है, मुझे सही तरह ठीक है। ज़ाक अल्लाह। चलो। सलाम अलैकुम प्यार हज़ूर। वाले सलाम। हाँ जी मीरा अरफीन साहब। मेरा सवाल है कि मेरे स्कूल में सलाम के बारे में पूछा जाता है कि फैमिली में कौन पहले खाना खाता है और जानवर और इंसानों की तस्वीर क्यों नहीं बना सकते? तो सारी फैमिली को मिलके खाना खाना चाहिए। सलाम तो कहते हैं सा� بسم اللہ آئے اللہ برکت اللہ آئے پڑھو کھانے کی دعا اور پھر کھانا کھاؤ ہاں بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے یہ مورلز میں شامل ہے اللہ اخلاق میں کہ پہلے بڑوں کو کہیں آپ ڈال لیں لیکن اگر بڑے تمہاری پلیٹ میں ڈالتے ہیں پہلے تو یہ ماں باپ کی اچھائی ہے وہ تمہیں پہلے کھانا دیں بچوں کو بچے انصار کریں کہ ماں باپ پہلے لیں لیکن ماں باپ بچوں کو دیں تو اچھے اخلاق ہیں اچھے تو مورلز ہیں نا یہ تو پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اس لیے پہلے کھانا کھانا یا بعد میں کھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں جانور اور انسان کے تصویر کیوں نہیں بنا سکتے تم سکیچ بنا سکتے ہو کسی نے نہیں روکا تمہیں لیکن خاص طور پر کسی پرٹیکلر بندے کی تصویر نہیں بنا سکتے کیونکہ تم صحیح طرح ایکسپریشن اس کے نہیں ظاہر کر سکتے جو کیمرہ لیتا ہے اب کوئی میر آرفین کی تصویر اگر بناتا ہے وہ تمہاری صحیح تصویر نہیں بنا سکتا ٹھیک ہے لیکن اگر تم کسی ویسے ایک خیال کے آدمی کے تصور بنا لو جس کوئی انسان کا ایک امیجن کرو اور اس کو تصویر میں سکیچ میں لے آو تو کوئی حرج نہیں اس کو بنانے میں بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ہورس کی تصویر بھی بنا سکتے ہو کتے کی بھی بنا سکتے ہو شیر کی بنا سکتے ہو برڈ کی بنا سکتے ہو کسی بھی چیز کی تم بنا سکتے ہو سکیچ کوئی حرج نہیں کس نے روکا ہے کسی پرٹیکلر انسان کے نہیں لیکن ویسے کسی کا سکیچ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرا سوال ہے ماں باپ کے لئے سب سے اچھی کون سی دعا میں پڑھ سکتا ہوں اللہ میں نے سکھائی ہے رب رحم ہوا کمارا بیانی صغیرہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر کیونکہ یہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا انہوں نے مجھ پر رحم کیا مجھے پالا مجھے پوسا مجھے بڑا کیا اور میں چھوٹا تھا میں ہل بھی نہیں سکتا تھا جب اس وقت مجھے انہوں نے فیڈ کیا میں ایسا صفائی نہیں کر سکتا تھا میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے مجھے صاف بھی کرتے تھے مجھے نلاتے بھی تھے اور پھر میں بڑا ہو رہا ہوں اب تو میری پڑھائی کا انظام کیا مجھے سکول بھیجتے ہیں میرے کپڑوں کا انظام بھی کرتے ہیں اور میری پڑھائی کی طرح توجہ بھی دیتے ہیں تو اللہ میاں ان پر بھی رحم کر جس طرح وہ مجھے بہتر کرنے کے لیے مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے میرے لیے محنت کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کو اس کا ریوارڈ دے اس کا عجر دے تو یہ دعا کرو اور پھر ان کا کہنا مانا کرو اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے اور فرما بردار بنائے اور تمہارے اس سوال کے ساتھ یہ مجلس بھی ختم ہو گئی تمہارا ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اللہ حافظ الناصر ہو Assalamu alaikum. Those were highlights from a virtual malakat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Hazur, may Allah be his helper, continued from last week's sermon and expounded on the excellences of the Holy Quran. Hazur mentioned the book, A Gift for the Queen, in which the promised Messiah والسلام, wrote regarding the deep wisdom within the Holy Quran and how it restored the unity of God which was lost in the world. Quran-e-Kareem ke fadail aur ahmiyat ko bayan farmate hue 
اپنی تصنیف توفہ کیسریہ میں جو ملکہ وکٹوریا کی ڈیمنڈ جوبلی کے موقع پر آپ نے تصنیف فرمائی تھی جس نے پیغام دیا تھا ملکہ کو اسلام کا اور اسلام کی تبلیغ کی تھی اس میں تحریر کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ قرآن امیق حکمتوں سے پر ہے اور ہر ایک تعلیم میں انجیل کی نسبت حقیقی نیکی سے سکھلانے کے لیے آگے قدم رکھتا ہے بالخصوص سچے اور غیر متغیر خدا کے دیکھنے کا چراغ تو قرآن ہی کے ہاتھ میں ہے اگر وہ دنیا میں نہ آیا ہوتا تو خدا جانے دنیا میں مخلوق پرستی کا عدد کس نمبر تک پہنچ جاتا سو شکر کا مقام ہے کہ خدا کی وحدانیت جو زمین سے گم ہو گئی تھی دوبارہ قائم ہو گئی اب کون تھا اس زمانے میں جس نے اتنی ضرورت سے کیسرا ہند کو اس طرح کا یہ پیغام بھیجا ہو اسلام کی تبلیغ کی ہو آج یہی لوگ جن میں اتنی ضرورت نہ تھی کہ اسلام اور قرآن کریم کی عظمت بیان کرتے یہ کہتے ہیں ہمیں کہ نوز باللہ حضرت مسیم علیہ السلط السلام یا جماعت احمدیہ قرآن کریم کی توہین کر رہی ہے اور جو غیر مسلم ہیں وہ ان کی حرکتیں دیکھ کر اسلام کی مخالفت میں اس قدر اندھے ہو گئے ہیں قرآن کریم کی عظمت کا رد تو کر نہیں سکتے اس لیے دل کی تسکین کے لیے قرآن کریم کی نسخوں کو جلا کر اپنے دل کی بڑاس نکالتے ہیں جس طرح سویڈن میں یہ واقعات ہو رہے ہیں اسکینڈینیوین ملکوں میں ہوتے رہے ہیں پچھلے دنوں بھی ہوا اگر مسلمان زمانے کے امام کو مان لیں اور قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کریں تو غیر مسلموں کو کبھی اس طرح قرآن کریم کی توہین کی ضرورت نہ ہو